Friends, in this video, la, professional ethics and engineering. In the subject, la, the types of inquiry. In the topic, we will talk about it. If you are not channel, subscribe to our channel. Subscribe to our channel. Click the bell icon bell icon. Click the 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 bell icon. Types of inquiry. In the topic, we will talk so already previous videos la various moral issues paathirundhom adukku munadi senses of engineering ethics vandu unit 2 la paathirundhom so indha rendu topic um unit 2 la paathirukom ipo third topic ah types of inquiry paakaporam okay so unit 2 1 unit 2 oda links ella vandu kile description la kudukuren adha check panni paarenga so types of inquiry first inquiry na enna okay so already nama Enquiry is a word that we can use in E-N-Q-U-I-R-Y So, Enquiry and Inquiry is the difference between the two Enquiry is in US English Enquiry is in British English In the US, Enquiry is in this word It is in the form of the form of the form रेंड इन्वेस्टिगेशन्स में वन्दे इन्क्वेरी आप दिन यूज़ पन वांगा आधे वन्दे ब्रिटिश वन्दे पातींग ना इन्क्वेरी वन्दे फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन्स को एन्क्वेरी वन्दे इनफॉर्मल आर कोला सो जनरल आ यूज़ पन रहते को वन्दे एन्क्वेरी आप दिन यूज़ पनी कोंग ओके सो रेंड में वन्दे just your question okay our question I'm on the cake room I'm a good information car hole and I'm a good help car home or question cake room will learn the asking for information and the my solid law let request for help in the my solid law okay wow so inquiry of Dinali a door we should in a cake room question a cake room okay wow engineering ethics combines inquiries into values meanings and facts Engineering Ethics பொருத்த வருக்கும் இந்த Inquiries வந்து எப்படி கம்பைன் பெண்ணி வைச்சிருக்காங்க Values, Meanings, அதைமாதி Facts இந்த மூனு விஷயத்தியும் சார்ந்து நம்ம வந்து Inquiries வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கும் கம்பைன் பண்ணிருக்கும் இந்த மூனு விஷயத்தியும் சார்ந்துதா அதுடைய Types உன்தும் இருக்கும் डिलमास नाले ट्रेंड सिचुएशन रखो, सो इधर वो आधु वान नमक वन्दे अन्दर कंफ्यूशन रखो, सो नमला लो अन्दर एक मूडी वेड को मुड़िया मर गो, सो आंधे ऐड अकले नमक ऐना पन रो, एक सच कौन से क्वेश्चंस वन्दे केटे नमक ऐना पनी ग्रो, ओके, ये दार एक विषय थे नमक ऐना पन रो, फाइनलाइज पन रो, अन्दर माद அப்படிங்கிரதுக்கு நம்மக்கு answer வந்து குடுக்கக் குடியது அது நம்ம answer கண்டு பிடிக்கிரதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கினோம் types of inquiries வந்து first understand பண்ணிக்கினோம் okay வா so எத்தின types of inquiries வந்து engineering ethicsல குட்திருக்காங்க நான் three types of inquiries okay they are அதலாம் என்னன் பார்க்கலாம் so first type normative inquiries conceptual inquiries factual inquiries so நான் அல்ரடி சொன்னே Inquiries வந்து எந்ததான் கம்பைனாக இருக்கு Values, Meanings, Facts இந்த மூன் விஷயத்து கம்பைன் பண்ணிதா Types of Enquiries வந்து குட்திருக்காங்க So, அப்பு first normative inquiries எதை பேச் பண்ணிதா இருக்கும் Values பேச் பண்ணி இருக்கும் Conceptual inquiries எதை பேச் பண்ணி இருக்கு எதாது ஒரு concept அல்லது Meaning பேச் பண்ணி இருக்கு Normative inquiries are useful to identify the values that guide the individuals and groups in taking a decision. Okay, so normative inquiries are being pati na yadi ki useful arge to identify the values. So values of principles ella me dikla. Okay ba? The individual la door groups vandu por decision edi kono. Apo na me vandu adi ki guide pandra di yada. Inda normative inquiries adali. இந்த normative questions கேக்கும் முழுது நமக்கு கடிக்கு குடி answers முலமா நம் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு decision எடுக்கும் முடியும் okay வா 
ஃபஸ்ட்டு நார்மேட்டிவ் கொஷின்ஸ் கூட சொல்லிக்கலாம் ஆர் அபவுட் வாட் ஆர் டு பி அண்ட் வாட் இஸ் குட் இதுதான் உங்களுக்கு மெயினான ஒரு கீவர் வாட் ஆர் டு பி என்னவாக இருக்கும் வாட் இஸ் குட் எது நல்லது ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷினுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் அதாவது இப்படி ஒரு கொஷின் இருக்குனாலே கண்டிப்பாக அது என்ன தான் என்கொயரி நார்மேட்டிவ் என்கொயரிஸ் கீழே வரும் ஓகே வாட் ஆர் டு பி என்னவாக இருக்கும் வாட் இஸ் குட் எது நமக்கு குட் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த கொஷின் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஷின் பாருங்கள் வென் அண்ட் ஒய் த என்ஜினியர்ஸ் ஹாவ் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் டு தியர் எம்ப்ளாயர்ஸ் தியர் கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் த ஜென்ரல் பப்ளிக் வென் அண்ட் ஒய் எப்போ ஏன் அவங்களோட எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் அவங்களோட கிளைண்ட்ஸ் வந்து என்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து கடமைகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு கொஷின் கேட்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக வந்து என்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து அவங்களோட ஃபீல்டு சார்ந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது தேர் ஹாவ் த ஆப்ளிகேஷன்ஸ் அவங்களுக்குன்னு சில கடமைகள் இருக்குது அப்படி தானா ஓகே வேறு என்ன கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் சம் என்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஷுட் கெப்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் எதுனால் நம்ம கொஞ்சம் என்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கான்ஃபிடென்ஷியலாக வச்சுக்கணும் கான்ஃபிடென்ஷியல் அப்படிங்கும்போது சேஃபாக சீக்ரெட்டாக வச்சுக்கிறது ஸோ என்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேட்டலைட்ஸை லான்ச் பண்ணுறாங்க ராக்கெட் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க இப்போ என்ன டெக்னாலஜி அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே ஒவ்வொரு நாடுமே என்ன தான் பண்ணி வைக்கணும் சீக்கிரட்டாக தான் வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது இந்த இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே நார்மேட்டிவ் என்கொயரிஸ் கீழே வரும் ஹவு அண்ட் என்ஜினியர் கேன் ப்ரொடெக்ட் த பப்ளிக் சேஃப்டி இன் அ கிவன் சுச்சுவேஷன் ஸோ இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லிவிட்டு இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து எப்படி வந்து பப்ளிக் சேஃப்டியை வந்து என்ஜினியர்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ஆன்சர் கொடுப்போம் அப்படிதானா ஸோ அது மூலமாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கலாமா ஸோ அந்த இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் அதாவது ஒரு வேல்யூ பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இங்கே வந்து பப்ளிக் சேஃப்டி தான் முக்கியமானது ஸோ அந்த பப்ளிக் சேஃப்டியை வந்து எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க ஸோ இது எல்லாமே என்னது நார்மேட்டிவ் என்கொயரிஸ் ஸோ இந்த ப்ர ஃப்ரம் த அபவ் கொஷின்ஸ் இட் இஸ் கிளியர் த கோல் ஆஃப் நார்மேட்டிவ் என்கொயரிஸ் இஸ் ஜஸ்டிஃபைங் மெனி மாரல் ஜட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ்லேருந்து நமக்கு எது கிளியர் ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி நார்மேட்டிவ் என்கொயரிஸ் மூலமாக நம்ம எதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறோம் நிறைய மாரல் ஜட்மெண்ட்ஸை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்த டைப் என்னது conceptual inquiries okay so these inquiries are useful in clarifying the meaning of concepts principles and issues in engineering ethics okay so in the inquiries ellame edhukku namakku useful ah irukum appdin pathina or concept irukku and the concept oda meaning e vandu nama clarify pannikiradhukku or principle irukla edhaadhu or kolgai edhaadhu or vishayam irukum adha vandu nama purinjikiradhukku indha maadi questions kekumbodhu nama enna pannikalam புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இதை எப்படி சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த எய்ம் ஆஃப் கன்செப்டுவல் என்கொயரிஸ் இஸ் டு கிளாரிஃபை த மீனிங் ஆஃப் கீ ஐடியாஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் பாசிப்ளி எக்ஸ்பிரஸிங் பை சிம்பிள் வேர்ட் ஆர் பை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரு கீ ஐடியா இருக்குது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஐடியா இல்லை முக்கியமான ஒரு இஷ்யூ இருக்குன்னா அதை ஒரு சிங்கிள் வேர்டு மூலமாகவோ இல்லை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மூலமாகவோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை என்னன்னு புரிய வைக்கிறோம் அதுதான் வந்து என்னது இந்த கான்செப்டுவல் என்கொயரிஸுக்கான எய்மே அதுதான் இந்த கொஷின் கேட்குறது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிற அந்த மீனிங்கை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் புரிய வைக்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் வாட் இஸ் சேஃப்டி சேஃப்டினா என்ன சேஃப்டிங்கிற அந்த கான்செப்டை எப்படி புரிய வைப்பீங்க சேஃப்டினாலே ப்ரொடெக்டிங் ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒரு விஷயத்த பாதுகாக்கிறோம் இப்போ ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் சிங்கிள் வேர்ட்னாலே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த கான்செப்டை புரிய வைக்கிறோம் அடுத்தது வாட் இஸ் மீன் பை ரிஸ்க் ரிஸ்க்னால் என்ன இப்படி கேட்குறது அதுமாரி ஹவு சேஃப்டி இஸ் ரிலேட்டட் டு ரிஸ்க் எப்படி வந்து சேஃப்டியும் ரிஸ்க்கும் ரிலேட்டட் ஆகுது ஓகே ஒரு ரிஸ்க் வரும்போது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்படி வந்து அதிலேருந்து சேஃப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்புறம் வென் எ கிஃப்ட் பிகம்ஸ் எ ப்ரைப் எப்போ வந்து ஒரு கிஃப்ட்டு வந்து ப்ரைபாக மாறுது ப்ரைப்னால் என்னது லஞ்சம் சாதாரணமாக ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுக்கும்போது அது எப்போ வந்து லஞ்சமாக மாறும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ரெண்டு கான்செப்டையுமே கிஃப்ட்டுனா என்ன ப்ரைப்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அப்போ அது எப்போ
ஸோ ஃபேக்சுவல் இன்குவரிஸ்க்கு வந்து இன்னும் ரெண்டு நேம் இருக்குது ஒன்று டிஸ்கிரிப்டிவ் இன்குவரிஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ளரேட்டிவ் இன்குவரிஸ் ஓகே ஸோ டிஸ்கிரிப்ட்னா விரிவாக பார்க்குறது எக்ஸ்ப்ளரேட்டரி அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஒரு ஆய்வு ஒரு ஆராய்ச்சி அந்த மாதிரி அந்த கொஷினை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் ஓகேவா தீஸ் என்கொயரிஸ் ஆர் ஹெல்ப்ஃபுல் டு ப்ரொவைட் ஃபேக்ட்ஸ் ரெக்யூட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரிசால்விங் வேல்யூ இஷ்யூஸ் ஸோ நமக்கு வேல்யூ இஷ்யூஸ்னாலும் சரி மாரல் இஷ்யூஸ்னாலும் சரி ஒரு ப்ராப்ளம் வருது மாரல் ரிலேட்டடாக அப்படின்னு வரும்பொழுது அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அது சார்ந்த ஃபேக்ட்ஸ் வேணும் ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ஸை வந்து கொடுக்கக்கூடிய என்கொயரிஸ் எது ஃபேக்சுவல் என்கொயரிஸ் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் ரிசர்ச்சர்ஸ் அண்ட் என்ஜினியர்ஸ் யூஸ் தீஸ் இன்கொயரிஸ் டு கெட் வேரியஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சச் அஸ் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்ஜினியரிங் ப்ரொஃபஷன் த எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன் ப்ரொமோட்டிங் மாரல் கண்டக்ட் த ப்ரொசீஜர்ஸ் யூஸ்ட் இன் ரிஸ்க் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் ப்ரொஃபைல்ஸ் ஆஃப் என்ஜினியர்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி என்கொயரிஸ் இந்த ஃபேக்சுவல் என்கொயரிஸை யார் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறா ரிசர்ச்சர்ஸ் அண்ட் என்ஜினியர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது ஒரு ஆய்வாளர் இருக்கார் அவருக்கு வந்து என்ன பண்ண அதான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி இது எக்ஸ்ப்ளோரேட்டிவ் என்கொயரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரிசர்ச்சருக்கு என்ன வேணும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை ரிசர்ச் பண்ணாங்கன்னா அதோடய பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க அப்போது அதுக்கு ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஃபேக்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஃபேக்சுவல் என்கொயரிஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அரேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிதானா அதே மாதிரி என்ஜினியர்ஸும் அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை இன்வென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வந்து ஃபேக்சுவல் என்கொயரிஸை வந்து அரேஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஒரு என்ஜினியரிங் ப்ரொஃபஷனுக்கான ஹிஸ்ட்ரி என்ன அதோடய எஃபெக்டிவ்னஸ் என்ன அதாவது ப்ரொஃபஷனல் சொசைட்டிஸ் நான் நிறைய ப்ரொஃபஷனல் சொசைட்டிஸ் சொன்னோம் அப்படிதான் இதுக்கு முந்தின வீடியோஸில் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐ ட்ரிபிள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் சொசைட்டிஸோட எஃபெக்டிவ்னஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து ரிஸ்க் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸோட ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கான ஃபேக்ட்ஸை வந்து நமக்கு என்கொயரிஸ் கேட்குறது மூலமாக அந்த ஃபேக்ட்ஸ் கிடைக்கும் த அபோவ் அப்டைன் இன்ஃபர்மேஷன் த்ரோ ஃபேக்சுவல் என்கொயரிஸ் ப்ரொவைட்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த பேக்ரவுண்ட் கண்டிஷன்ஸ் தட் ஜென்ரேட் மாரல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி என்கொயரிஸ்னால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் மூலமாக நம்ம எதோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அதோட பேக்ரவுண்ட் என்ன கண்டிஷன்னால் இந்த மாதிரி மாரல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கலாம் ஆல்சோ தீஸ் ஃபேக்சுவல் என்கொயரிஸ் ஆர் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் சால்விங் மாரல் ப்ராப்ளம்ஸ் பை யூஸிங் அல்டர்னேட்டிவ் வேஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் மாரல் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த என்கொயரிஸை வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேவா அதுக்கும் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே ஸோ தஸ் ஃபேக்சுவல் என்கொயரிஸ் ஆர் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பிஸ்னஸ் social and political realities in which the company operates or company nale moonu vishayam irukku business social political realities indha moonu vishayathai vechi da andha company vandu operate aayidirukum so andha moonu vishayathaiyume nama understand pannikiradhukku enadhu indha factual inquiries vandu enadhu helpful ah irukku so adhukku sila examples paakalam so first example paarenga what are the laws enforced in the intellectual property rights law recently ஸோ இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் லா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஓகே அறிவுசார் சொத்துரிமைகள் சட்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ இந்த சட்டத்தில் என்னென்ன சட்டங்கள்லாம் வந்து ரீசண்டாக வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க அதாவது அமல்படுத்தினார்கள் ஸோ அடுத்தது வாட் ஆர் த ப்ரொசீஜர்ஸ் யூஸ்ட் இன் மேக்கிங் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னோம் அதாவது ப்ரொசீஜர்ஸ் ஏதாவது ஒரு எனக்கு வந்து மே ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்டை வந்து மேக் பண்ணதுக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அதோடய பேக்ரவுண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அப்போ நமக்கு என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னது தெரியும் அடுத்தது வாட் இஸ் த வேலிடி பீரியட் ஆஃப் அ பேட்டண்டட் ப்ராடக்ட் ஸோ பேட்டண்ட் என்ன என்னது காப்புரிமை பெற்ற பொருட்கள் இருக்கும் அதாவது இப்போது நம்ம வந்து சொல்லுவோம்ல இப்போ பூட்டு அப்படின்னு என்னது திண்டுக்கல் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இந்த பொருள் வந்து இங்கே உற்பத்தி பண்ணாங்கன்னா அவங
இந்த வேலிடிட்டி பீரியட் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே எனது ஃபேக்ட்ஸு பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஓகே இதை வந்து நம்ம வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணியும் எடுக்கலை கான்செப்ட்ஸை பேஸ் பண்ணியும் எடுக்கலை இது எல்லாமே இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுதான் ஃபேக்ட் அந்த ஃபேக்ட்டுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கோ அதை நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறது மூலமாக இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் கிடைக்குது ஓகே ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் என்கொயரிஸ் பார்த்துருக்கோம் நார்மேட்டிவ் என்கொயரிஸ் கன்செப்டுவல் என்கொயரிஸ் அண்ட் ஃபைனலாக ஃபேக்சுவல் என்கொயரிஸ் இந்த மூணு டைப்ஸ்லேயுமே நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டும் தெரியணும் அதே மாதிரி அதே அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸை நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்